എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂബെൽസ് നേഴ്സറിയാണ് ബ്ലൂബെൽസ് നേഴ്സറിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായ മേരി രാജൻ മാം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് മാമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നമസ്കാരം മാഡം നമസ്കാരം ഈ ബ്ലൂബെൽസ് നേഴ്സറിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വരാനുണ്ടായ കാരണം നഴ്സറിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് and they are leaving their comfort zone from the mother's lap and they are coming to the nursery so they should be uh, taken care of very delicately okay and the bluebells flowers are also very delicate so we named the nursery after the delicate flowers it's quite interesting name because we when we are going out no we can see the boats and i guess there are more branches over here for this i guess yes, we have three branches okay the oldest one is this one in uh, alkan we started in 2003 2003 and then okay. in 2012 we started the ajman branch and 2015 uh, we started mansura branch so we have three branches yes, and it's all branches. linked over operation and everything linked everything over here same. here everything is same okay the curriculum and everything is same okay and how about the um, admissions are starting in which month and all uh, major admissions take place in march march april because we start the academic year in april and also we get lot of admissions in uh, august okay That's so august two times are there march, two times are there and throughout the year it is available depending on the persons availability okay engine ana ma'am teachers nokka select cheyna ടീച്ചേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവർ കുട്ടികളോട് എത്ര സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറും ബിക്കോസ് അവർ ആദ്യമേ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മമാരെ വിട്ടിട്ട് വരുന്നതാണ് ചിലർ മിൽക്ക് ബോട്ടിലുമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടാവും ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ മദർ കുഞ്ഞുകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഒരു അമ്മയെ പോലെ കരുതുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെയും നാനീസിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാനീസിനും ഈ സെയിം തന്നെയാണ് വല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള നാനീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലാംഗ്വേജസും അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിശക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അവർക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സും നാനീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ ഇലവൻ തേർട്ടി മുതൽ വൺ വൺ ഓ ക്ലോക്ക് വരെയുള്ള ടൈമിൽ പേരൻസിന് സ്കൂൾ നമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല കൺസേൺസ് അവർക്കുണ്ടാവും എൻ്റെ കുട്ടി ഫുഡ് കഴിച്ചോ എല്ലാം ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിക്കാനുള്ള ഫുൾ ഫ്രീഡം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ തലമുറ തന്നെ വരുന്നത് ഒരു നേഴ്സറി എന്നാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു നേഴ്സറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ നേഴ്സറി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കാറ് കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഗോയിങ് വില്ലിങ്ലി അപ്പൊ അത് ഫൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രാങ്കി ആയിട്ടുള്ള കരച്ചിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളാണെ നമ്മൾ അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടും കുറച്ചു നേരം വെളിയിലൊക്കെ കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബോൾ ഫോൾ ഉണ്ട് പുറത്ത് ഒരുപാട് ടോയ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരതിലൊക്കെ കളിച്ച് അവരുടെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലി അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പലി ചെയ്യരുത് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ കമ്പലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ദെൻ ദേ ഹെയ്റ്റ് ലേണി അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റഡീസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ലീവ് ദം ഫ്രീ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഗ്രാജുവലി അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലും അതെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും അതെ പിന്നെ സേഫ്റ്റി അതും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോർണർ ഗാർഡും ഒക്കെ വെച്ച് അവര് ഓടിയ നടന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അല്ലെ അവർ ഹേർട്ട് ആകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറാസും ഫിക്സഡ് ആണ
വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടും കെ ജി വണ്ണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒട്ടും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്കൂളിലും ടോപ്പേഴ്സ് ആണ് പേരൻസ് ആർ വെരി ഹാപ്പി അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടീനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിബ്ലിങ്സും ഇവിടെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ and i have seen welcoming there is an iso certification over here right yes. and i don't think that every nursery hold that one yeah very very few nurseries are having iso certification we are the best in charge so okay. uh, what are the standards for that iso certification or like there who? are a lot of criteria involved in that uh, like uh, we should be uh, about the cleanliness then the safety measures everything is involved. everything is coming yeah. up okay so within that we are getting number 1 number 1 so we should be proud about yeah. it ma'am njanku valare adhigam sandosham undu nammada prekshakarku blue bells nurse me kuriche ariyan oru baad aagraham ulla adana karena namaku pala salathu pombulum nammal paladum kaanu pakshe neerite endana ennallathu vannu kaiyanalana ariyullu appo oru blue bells nursery endha nalla endalu arinjirikkunu adondu njanku oru baad adhigam sandosham thank you for spending your time with us and we are also happy and blessed for having you over here thank, thank you, you so much you.